Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser un biscuit de Savoie. C'est super simple à faire, vous pouvez le déguster avec de la pâte à tartiner, de la confiture. C'est parti Il vous faut des œufs, du sucre semoule, de la farine, de la maïzena et de l'extrait de vanille. Vous pouvez prendre d'autres arômes si vous souhaitez. On va commencer par clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Je regroupe les jaunes, je les mélange, je les réserve. Dans le bol du robot, je verse la totalité des blancs avec le sucre semoule. Et je fouette jusqu'à obtenir une belle meringue lisse et brillante. Voilà la belle meringue. Maintenant, je vais pouvoir ajouter la totalité des jaunes. Et je vais mélanger une dernière fois au fouet énergiquement, mais pas très longtemps, sinon ça va faire retomber la meringue. Je vérifie bien au fond du bol qu'il n'y ait plus de jaune. Maintenant vous allez pouvoir ajouter la farine et la maïzena en tamison. Je mélange délicatement à la marise pour essayer de garder le maximum de volume. J'ajoute maintenant la vanille et je mélange une dernière fois. Et voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, j'ai beurré et fariné le moule. Alors je vous conseille de vraiment bien faire attention et de bien tout beurrer. Puisque le démoulage est assez délicat pour ce genre de moule si vous voulez vraiment avoir tous les détails. Je verse la préparation dans le moule. Il faut vraiment verser aux trois quarts, pas plus, puisque le biscuit va bien gonfler. Et j'enfonce dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 35 minutes au minimum. Je vous conseille de ne pas ouvrir le four avant, sinon ça va complètement redescendre. Vérifiez bien que le biscuit au-dessus soit bien doré. Et s'il est un peu craqué, il faut vraiment que les craquelures aussi soient dorées également. Au bout de 35 minutes, vous pouvez vérifier la cuisson en plantant une pointe de couteau propre. Si elle ressort sans pâte, eh bien c'est qu'il est cuit. Ensuite, je démoule délicatement le gâteau. Pour la touche finale, une fois le gâteau refroidi, je vais pouvoir saupoudrer de sucre glace. Un petit peu partout. Et voilà, c'est super simple et c'est déjà terminé. Un bon biscuit de Savoie. C'est un biscuit qui est quand même assez sec, hein, donc il est très moelleux, vous l'entendez même au toucher. Mais par contre, effectivement, vous pouvez le manger soit nature, mais en petite part, ou alors avec de la confiture, de la pâte à tartiner, etc. J'espère que la recette va vous plaire, n'hésitez pas à tester. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.